。今日のハードオフはいいものがなかったな。最近マジで面白いジャンク品が売っていない。ジャンクあさりもなかなかしんどいな、と思いながら店内を巡回していたところ。あ、あれは。超高級なハンコンが、まさかの6600円。カピラボ。皆さんどうもこんにちは、カキさんです。今回は冒頭に出てきたこちらのハンコンをいじっていきたいと思います。こちらはスラストマスターというメーカーのコントローラーになります。以前にハードオフで購入してきたのですが、ジャンク品で6600円というお値段でした。こちらのハンコンは現在でも Amazon で販売されているものとなります。新品を購入すると約3万円、中古でも 1.5 万円ぐらいするものとなります。実は購入してからかなりの時間放棄していたんですが、ネタも切れてきたので今回はこちらをいじっていこうと思います。まず状態はパソコンで認識しないとのこと。そして AC アダプターがついていないという状態です。アダプターがついていないのは痛いけど、おそらくアダプターは2000円ぐらいで買えると思うんですよね。それに我が家には安定化電源があるので、これで代用が効くと思うんですよね。では早速中身を見ていきましょう。箱の中身はこんな感じ。まずはステアリング部分ですね。汚れというか、結構経年劣化があります。次にペダル部分ですね。ペダルはクラッチもついたタイプですね。若干傷が見られます。あとは未開封の金具系。そして取扱説明書。こんな感じですかね。とりあえずハンドルなんだけど、なんかベタベタする。加水分解っぽいですね。ジャンクだから清掃もせずにそのまんま売り場に出したくさいね。そしてパドルシフトの部分がめちゃくちゃ錆びてます。表面の塗装が剥がれてガサガサになっちゃってるね。パッと見ひどい破損はなさそうだけど、認識しないとのことなのでどこかに不具合はありそう。そしてフットペダル。こちらは細かいスレなどはありますが、状態は悪くなさそう。まずは軽く掃除をして動作確認をしてみましょう。とりあえずハンドル部分を除菌アルコールキッシュでよく拭いておきます。ここのベタベタひどいんだよね。ハンドルは触る部分なのでそこそこ汚れていました。まあ、ジャンクってこんなもんだよね。一通り拭き終わったので、フットペダルの方も軽く拭いておきます。やはり隙間には少しホコリなどが溜まっていますね。ここも掃除しておきます。ホコリもそうですが必ずと言っていいほど毛が入ってます。多分これはスネゲだな。ちょいちりった毛も数本入っていました。よしこれでオッケー。とりあえず簡易清掃はこれで終了。あとは隙間の汚れはエアダスターで飛ばしておきます。掃除が終わったら次は配線ですね。接続側の端子はこんな感じ。ペダルはランケーブルのような形状となってます。右の PS2 みたいなのはシフター用かなではここにペダルを接続しましょう。このケーブルをハンドル側に。これで OK。あとは安定化電源のケーブルを挿していきます。これで接続は OK。それでは電源を入れていきましょう。お、まずい。めっちゃハンドルが荒ぶり始めました。キャリブレーションあるの忘れてた。てか配線が絡まってしまってやばい。虚無です。見てください。ぐっしゃぐしゃです。配線ちぎれなくてよかった。てか、普通に通電しましたね。ぐっちゃぐちゃな配線をほどいてハンコンを仮固定しました。これで電源を入れてみると。しっかりと動作してるし認識もしてるっぽいです。PC の認識オンもしましたしね。あとはドライバーを入れて認識するかどうかです。それではドライバーを導入してみましょう。まずはスラストマスターのホームページから T150 プロを選択。ここでドライバーを選択してダウンロードしていきます。これを当てたら動かなくなるかどうかが問題です。ダウンロードしたファイルはこんな感じ。それではこれを導入。しました。これで再起動をかければドライバーが適用されているはずです。再起動を済ました後、一緒にインストールされていたアップデーターを使ってファームを最新に更新。挙動を見ていると通信面での問題もなさそうです。なぜか文字がごじってるけど、更新も正常に完了。それでは動作を確認していきましょう。まずはボタン系。お、普通に認識してます。これは、やっぱりラッキージャンクなのかここら辺が認識してれば大抵問題がない気がするんだが、とりあえず一通りボタンを押してみましょう。
ボタン系も問題なし。あとはパドルは。これも大丈夫ですね。では一番肝心なステアリング。ここが動かない可能性も。ありませんでした。普通に認識してます。おそらくお店側のチェックミスでしょうね。完璧に問題ありませんでした。ナイスラッキージャンクです。もちろんペダルもしっかりと認識。6600円でこれが手に入ったのはかなり大きいです。いろんな方からアセコルに誘われているのでこれ使おうかな。とりあえず一通りの動作確認は OK。となると後の問題は一つ。パドルシフトの錆ですね。これがガサガサで気になるので、ここをヤスリで鳴らしていこうと思います。それではパドルシフト部分を外していきます。まずはこの奥のネジを外します。ここの部分と反対側についてる2本のネジを外すとハンドルが分離できる構造となっていました。結構硬いですがここを引っ張って、こんな感じで外します。中にケーブルがあるので引っ張りすぎないように注意ですね。あとはこのハンドル裏の大量なネジ外しですね。これをやっつけていきましょう。と言いたいところなのですが、最初順番がわからずここのネジは全て外しておりました。なので分離しなければネジを外せない部分だけネジを外していきます。外し終わったらハンドル部分を開けてみましょう。すべてのネジをしっかり外せば自然に分離し始めますね。中の基板にケーブルが繋がっているので、まずはこれを外してしまいます。よし、これで分離ができました。この部分は今回はいじらないのでこのまま置いておきます。あとはこの部分のネジを外せばパドルは外せそうです。構造自体はシンプルですね。ネジを外してみるとこんな感じ。中にバネが入っていました。これでパドルを押し返しているんですね。この下にもネジが2本ありますね。ネジとこのパーツを取り外せば、パドルが抜けるように作られています。ネジが多いだけで作りはシンプルだから分解は簡単でした。それではこちらの錆を取りましょう。今回はこちらをサンドペーパーでひたすらゴシゴシ。表面が滑らかになるまで研磨してみます。とりあえずザラザラをなくしたい、という思いで磨きました。途中水で濡らしたり錆を拭き取りながらの研磨。こういう時サンドブラストとかグラインダーあったら便利ですね。当初塗装もしようと思ったんだけど、雨やプライマーがなかったりで今回は塗装は断念しました。そのうち塗っておこうとは思ってます。一通り錆が落ちてザラザラ感がなくなったら今回はこれで OK。研磨はここまでにしておきます。あとは後日メタルプライマー買って、艶消しの黒に塗装すればいいかな。そんな感じですね。ではこれを逆手順で組み直していきます。あとはネジ2本止めたら完了です。それでは実際ゲームをやって動作確認をしてみましょう。上の前面が湾曲しているので固定は甘いですが、とりあえずこの状態でやっていきましょう。キャリブレーションも問題なし。それではアセットコルサで走行をしてみます。実際の運転は下手ではないと自負はしているのですが、こういうゲームだと爆走してしまうんですよね。ついついアクセル全開で走ってしまいます。とりあえず実際のゲームでの動作も問題なさそう。錆落としのひと手間はありましたが、普通に使えるハンコンが入手できました。これがあるからハードオフはいいですよね。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたー。バイバイ。なんかアセコルで車作ってもらえるみたい。ちょっと楽しみだなー。